Siedziałem kiedyś na lotnisku, w Okęciu i siedział ojciec z synem. Ja zrozumiałem, bo on mówił, ten młody człowiek mówi Abba. No ja tak nasłuchiwałem, nieładnie, ale nasłuchiwałem i, i on się go pyta, Abba, lama kulkach suni mu tam. Tato, dlaczego oni nas nienawidzą? No nie wiem, gdzie on się nawąchał tego, takich wyziewów i tak dalej, bo nie wszyscy są tacy, którzy przyjeżdżają do Polski, żeby tu pić piwo na krakowskim przedmieściu i tacy są szczęśliwi. <grym> Doprawdy. <grym> Jedna rzecz to gadają, a ci Polacy, antycymici, a z drugiej strony tacy są szczęśliwi przyjechać tutaj <grym> i robić życie, jak to się mówi tak. No i, no i ojciec mu odpowiada. Oni nas nie nienawidzą, oni nam zazdroszczą. To jest zawiść. To jest zawiść. I to tak zawsze było. Tak mówi Izraelczyk. A to Izraelczyk, który to, to jest polski Żyd, który przywiózł swego syna do Polski, żeby pokazać, gdzie on żył i tak dalej, swoje korzenie. No więc tak tłumaczy bardzo wiele ludzi, ja, to jest jedno z tłumaczeń i kiedy ja byłem uczniem w izraelskiej szkole, bo tam ostatnie klasy liceum ja, ja robiłem już yy, w Izraelu, no to były takie materiały, że to zawiść, konkurencja i tak dalej. Z drugiej strony, w tych, yy, yy, ja, ja się uczyłem w Szomera Cajer, to jest taka lewicowa, socjalistyczna organizacja, to tam tłumaczyli, ja się tam nauczyłem, nauczy, to tam mi tłumaczyli, że antysemityzm jest socjalizmem idiotów. No, dlaczego? I oni cytowali to, to, to zdanie socjalizm idiotów Bebla, a potem ja, ja, ja grzebałem w, w literaturze i znalazłem coś podobnego u Engelsa. Więc Ludzie wyzyskiwani, ludzie cierpiący od krzywdy społecznej tłumaczą to jako owoc yy, żydowskiego kapitału. Oni się nie sprzeciwiają kapitalizmowi, bo oni sami by chcieli być kapitalistami, zarabiać i tak dalej, ale oni się sprzeciwiają wtedy właścicielom miejsc pracy. A ponieważ wśród właścicieli miejsc pracy jest, była, była pewna ilość Żydów, a oni są tymi w ich oczach, tymi obcymi, no to wtedy można zrobić takie równanie, że kapitalizm to jest coś obcego i zupełnie zrozumiałe, że ten obcy interes, który z, z, po prostu wykorzystuje ludzi, jest prowadzony przez drugich, przez obcych Żydów. Żydzi są obcy. No. Więc tak, antysemityzm tłumaczyli socjaliści, nawet syjoniści socjalistyczni, oni to tłumaczyli. No i jeszcze tłumaczyli problemem religijnym, nie będziemy tutaj robili tego. Ale tak, tak mnie tłumaczyli, skąd się bierze antysemityzm. No i faktycznie to, to nie jest... Fakt jest, że nie ma antysemityzmu w Chinach. Na Dalekim na, na Wschodzie nienawidzą yy, Chińczyków właśnie. Bo Chińczycy są tym narodem, który na całym dalekim wschodzie od Australii aż do Japonii byli właśnie tymi sklepikarzami, tymi ludźmi handlu, tymi pracowitymi. I tam jest, oprócz tego, że to była kiedyś imperia i tak dalej, i tam, tam są nastroje raczej antychińskie. Co? Tak samo, no nie tak samo, ale podobnie było przez dłuższy czas w Anglii. Tam nie było Żydów od 1290 roku, aż do końca wieku XVII, coś takiego, wypędzili Żydów i tam handlem zajmowali się Włosi i finansami i tak dalej. No to tam do dzisiejszego dnia podejście do Włochów jest takie <grym> problematyczne. No. Bank, słowo bank to jest od, od włoskiego słowa banko. Tak, tak. To już, to już należy do ogólnej ta, ta historii. Ta. Podkreślmy to. Dzisiejszy antysemityzm w Polsce jest problemem nacjonalizmu, ksenofobii. 
I on jest bardzo szkodliwy do, do atmosfery społecznej itd.